আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক এখন রয়েছে দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের শুরুতে উপস্থিত রয়েছেন দৈনিক সমকালীন বিজনেস এডিটর জাকির হোসেন আর দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন 8199259319 নম্বরে ফোন করে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা দিনের সুযোগ বাজার পরিস্থিতি জানছেন এবং টানা একটা ব্যাপক দরপতনের পর বেশ কিছু ইতিবাচক সিদ্ধান্ত এবং আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যে বৈঠকটি হয় সেখান থেকে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী কিছু কর্মসূচি আর বেশ কিছু আলোচনা এসেছে এবং তার পরবর্তীতে আমরা দেখলাম 7 বছরের মধ্যে একটা সূচক একটা বড় অবস্থান সবকিছু মিলে এই এই বিষয়গুলো আসলে আপনি কিভাবে দেখছেন আচ্ছা প্রথমত আমি যদি একটু পেছন দিক থেকে দেখি যে বছরটি গেল 2019 সাল আমাদের ডিএসএর যে প্রধান সূচক সেটা কমে গিয়েছে আচ্ছা আমরা এবছরের শুরুতেও আমরা প্রথম যে দুইটা সপ্তাহে 8 থেকে 10 টা কার্য দিবস যেটা দেখলাম যে এই পতনটা খানিকটা ধসের আকারে একদিনে 2 শতাংশ করে পড়ে যাচ্ছে 100 পয়েন্ট করে পড়ে যাচ্ছে খুব মৌলভিত্তির ভালো মৌলভিত্তির শেয়ার বলে পরিচিত যেগুলো আমি উদাহরণ হিসাবে স্কয়ার ফার্মার নাম বলতে পারি গ্রামীণ ফোনের নাম বলতে পারি এরকম কিছু শেয়ারের দামও আমরা দেখলাম যে খুব দ্রুত পড়ছে অথচ এইটার কোনো যৌক্তিক কারণ নাই কেন পড়বে এমন কিছু তো হয়ে যায় না হয়ে যায় না তাই না তো তার মানে কি হয়েছে যে একটা প্যানিক ক্রিয়েট হয়েছে এবং অনেকেই লোকসান দিয়ে বাজার থেকে বের হতে চাইছে যে আবার মনে হয় একটা বড় ধরনের ধস আসছে এই যে প্যানিক তাই না তো এই প্যানিকের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকটা অনেকেই মনে করেছিল যে এটা এক ধরনের জরুরি ছিল এবং এটা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও বাজারে তৈরি করতে পারে এটা এক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বৈঠকটা দ্বিতীয়ত ওই বৈঠকে বাজারের বিনিয়োগকারীদের যে প্রত্যাশা সেই কেন্দ্রিক কিছু আলোচনা হয়েছে এবং মোটামুটি ভাবে এক ধরনের আমরা যদি বিএসএসসি এর প্রেস রিলিজ দেখি যে পরামর্শ কিংবা নির্দেশনা সব পক্ষ মোটামুটি ভাবে এই মিটিং এর আলোচনা অনুযায়ী অ্যাক্ট করতে চান হ্যাঁ এরকম একটা মেসেজ যখন বাজারে দেওয়া হয়েছে তখন বাজারের পজিটিভলি বাজারটা রিঅ্যাক্ট করেছে জি তো যেহেতু খুব ক্রমাগত পতনের পরে একটা বাজারের যে অবস্থা যে অনেক শেয়ারের দাম এমন একটা পর্যায়ে গেছে যে যখনই এরকম একটা মেসেজ চলে আসলো তখন কি হচ্ছে যারা বিক্রি করছিল তারা থেমে গেল এবং নতুন করে অনেক বায়ার এসে হাজির হলো অনেক প্রতিষ্ঠানিক এর মধ্যে আমরা দেখেছি যে স্কয়ার ফার্মারি দুজন পরিচালক তারা নিজেদের শেয়ার কেনার ঘোষণা দিয়েছেন জি জি তো যেটা দেখা গেল যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে যখন সবার মধ্যেই এই কনফিডেন্সটা হঠাৎ করে খুব বড় ধরনের পজিটিভ জায়গায় আসলো তখন এক মানে একবারই সূচকটা একটা বড় অঙ্কের ধাক্কা দিয়েছে এবং সেটা আমরা দেখলাম যেটা 5 শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং সেটা এই সূচক যেটা ডিএসএক্স এর সূচক যেটা 2013 সালে চালু হয়েছে তারপরে আপনি যদি শতাংশের বিবেচনায় ধরেন এবং আপনি যদি পয়েন্টের বিবেচনায় ধরেন তাহলে এটাই সর্বোচ্চ জাম্প তাই না তো ভালো তো আমরা গতকাল আমরা কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিসিসি চেয়ারম্যান সাবেক অর্থ উপদেষ্টা আমাদের সাথে কথা বলেছে যে আজকের উত্থানটাকে তারা কিভাবে দেখেন তা বলল যে এটা আসলে এটা নিয়ে যে উত্থানটা প্রত্যাশিত ছিল এটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক বাজার যে তলানিতে চলে গেছে সেখান থেকে কামব্যাক করা যে বাজার হঠাৎ করে উত্থান হলো আবার কোনো সমস্যা হয় কিনা এখানে আসলে আবার আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনো কিছু সতর্ক হওয়ার কিংবা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই কারণ বাজার একেবারে স্বাভাবিক এখান থেকেও আরো হয়তো 5 6 সব 1000 পয়েন্ট বাড়ার মতো স্ট্রেন্থ বাজারে রয়েছে কোম্পানির সেই রকম অবস্থা রয়েছে তো এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নাই তবে এটা একটা সাময়িক সস্তি এনে দিয়েছে যে সমস্ত আলোচনা কিংবা যে সমস্ত পদক্ষেপ তাই না কিন্তু শেয়ার বাজারের কিছু কাঠামোগত সমস্যা এখনো রয়ে গেছে সেইখানে আপনাকে নজর দিতে হবে গভর্নেন্সের বিষয় কেউ কেউ বলেছেন এখানে নজর দিতে হবে এটা দীর্ঘমেয়াদে কিংবা মধ্যমেয়াদে এসব জিনিসগুলো যদি আপনি অ্যাড্রেস করেন তাহলে এই যে সাময়িক একটা সস্তি একটা একটা বিশেষ কারণে যে সৃষ্টি হয়েছে সেটা যাতে সাসটেইন করে তাই না জি জি এই 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 যে সস্তিটা সাসটেইন করার জন্য আপনার এখন ব্যবস্থাগুলো যারা কনসার্ন যাদের শেয়ার বাজারে দায়িত্ব প্রাপ্ত যারা রয়েছে স্টেক হোল্ডার তাদেরকে এখন তাদেরকে এখন কিন্তু খুব দ্রুত কাজ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে যাকেবে আমরা জানি যে মাননীয় গভর্নরের সঙ্গেও বিএমবি এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে প্রতিদিনই এই জায়গাগুলো নিয়ে এখন অনেক বেশি বৈঠক হচ্ছে আজকে একটা মিটিং হয়েছে আজকে একটি আইসিবি এর সঙ্গে আর ওখানে বিএমবি এ থাকবে ডিবি এ থাকবে তো গতকাল যে মিটিংটি হয়েছিল সেখানে বিএমবি এর প্রেসিডেন্ট জনাব সাইদুর রহমান ছিলেন আমরা এই মুহূর্তে তিনি আমাদের সঙ্গে ফোনে সংযুক্ত হতে চান এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা তাকে একটু সুযোগ দিতে চাই জনাব সাইদুর রহমান আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন 
আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সাইদুর রহমান হ্যালো জি সাইদুর রহমান আপনার আপনার থেকে শুনতে পাচ্ছি আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলুন গতকালের বৈঠকটি সম্পর্কে আমাদেরকে যদি একটু ক্লিয়ার করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ রাজীব আমরা কালকে পিএমবি এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয়ের সাথে আমাদের শিডিউল মিটিং ছিল দীর্ঘ সময় যেতে আমাদের এই মিটিং আলোচনা হয় বর্তমান বাজার পরিস্থিতি নিয়ে এবং আমাদের মূলত বিভিন্ন বিষয় ছিল যে বাজার বাজার অনেকদিন যাবত একটা নেতিবাচক অবস্থা আছে এই নেতিবাচক অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সক্ষমতা বাড়ানো খুবই জরুরি এবং এই সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে মাননীয় ব্যাংকিং বিভাগের সচিব মহোদয়ের সাথে আমরা দেখা করেছিলাম উনিও ইতিবাচক ছিলেন এবং কালকে গভর্নর মহোদয় ডেপুটি গভর্নর মহোদয় জিএম ডিজিএম ওনারা সবাই ছিলেন সবাই একমত যে বাজারে এখন যেই সিচুয়েশন আছে এখান থেকে উত্তরণের জন্য বাজারে তারল্য প্রবাহ বাড়ানো বা অর্থের যোগান দেওয়াটা খুব জরুরি এই বিষয়ে ওনারা কাজ করেছেন কিছু পরিকল্পনা তৈরি করেছেন বলেছেন যে খুব দ্রুতই তার ফলাফল আমরা দেখতে পাবো বা ঘোষণা আসবে ধন্যবাদ সাইদুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সংযুক্ত হওয়ার জন্য যাকে ভাই আমরা আবার আলোচনায় ফিরতে চাই আমাদের সঙ্গে দর্শক এতক্ষণ সংযুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ মার্চেন্ট ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিএমপি এর প্রেসিডেন্ট জনাব সাইদুর রহমান তিনি বলছিলেন আপনি যদি আবার একটু যোগ করেন হ্যাঁ গতকাল বিএমবি এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সাথে দেখা করেছেন সেখানে একটা মিটিং হয়েছে আমরা যেটা জেনেছি যে এইখানে শেয়ার বাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ যাতে বাড়াতে পারে সেইখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের করণীয় আলোচনা হয়েছে সেখানে আমরা যেটা দেখেছি গণমাধ্যমে রিপোর্টে যে বাংলাদেশ ব্যাংক একটা তহবিল গঠনের ব্যাপারে একটা প্রাথমিক সম্মতি দিয়েছেন আমরা জানি যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার বাজারে তারল্য সহায়তার জন্য আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক ঠিক রেপোর আদলে হ্যাঁ একটু রেপো যেমন খুব শর্ট টার্ম এটা আঠাশ দিন মেয়াদি একটা তারল্য সহায়তার স্কোপ বাংলাদেশ ব্যাংকে রয়েছে যদিও আমরা খুব বেশি পার্টিসিপেশন সেখানে দেখছি না একটি ব্যাংক মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকা নিয়েছে যাই হোক বাংলাদেশ ব্যাংক এখন চাইছে ঠিক পুনঃত্থায়ন তহবিলের আদলে যে বাংলাদেশ ব্যাংক তো সরাসরি ব্রোকারেজ হাউস কিংবা মার্চেন্ট ব্যাংককে ঋণ দিতে পারবে না বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে তহবিল দিতে পারবে অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন পুনঃত্থায়ন তহবিল রয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক সেখানে স্বল্প সুদে ব্যাংকগুলোকে ঋণ দেয় ব্যাংকগুলো আবার তার গ্রাহককে হ্যাঁ তার থেকে খানিকটা মার্জিন রেখে তার গ্রাহককে ঋণ দেয় তো শেয়ার বাজারের জন্য এরকম একটা তহবিল বিশেষ তহবিল যায় কি না বাংলাদেশ ব্যাংক এ ব্যাপারে তাদের নীতিগত অবস্থানটা একটু ইতিবাচকভাবেই জানিয়েছে আর একটা জিনিস বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা বলেছে যে ব্যাংকগুলোর ক্যাপিটাল মার্কেট এক্সপোজারের যে সর্বশেষ যে তথ্য সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ব্যাংক একটা ব্যাংক সে এককভাবে তার মূলধনের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে পারে এবং সাবসিডিয়ারি সহ সে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে মূলধনের তো সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিসংখ্যান জোগাড় করে দেখেছে যে অনেক ব্যাংকেরই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার মতো যথেষ্ট স্পেস রয়েছে তো বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে হয়তো উৎসাহিত করবে উৎসাহ দেবে যে আপনারা এখানে এই সময়টাতে পারে ইতিমধ্যে সরকারি ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ শুরু করেছে হ্যাঁ তো বেসিক্যালি বাংলাদেশ ব্যাংক যে বার্তাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছে যে শেয়ার বাজারে আসলেই তারল্যের এক ধরনের সমস্যা রয়েছে এখানে একটা তারল্য দরকার হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অ্যাটিচিউডটা হচ্ছে তারা হেল্পফুল যার আগে আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের ব্যাপারে একটা রিজিড অবস্থানের বিভিন্ন সময় যে হ্যাঁ এটা ধসের জন্য সাইদুর রহমান যেটি বলছিলেন যে তারা আশ্বস্ত হয়েছেন যে খুব দ্রুতই তার লোক প্রবার একটি জায়গায় তৈরি হবে আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি যাকে আমরা একটা ছোট্ট বিরোধী নিতে চাই তারপর আবার আলোচনায় ফিরবো প্রিয় দর্শক নিচ্ছে একটা বিরোধী আমাদের সঙ্গেই থাকুন সাম্প্রতিক সরকারের একেবারে উচ্চ পর্যায়ে থেকে শেয়ার বাজার নিয়ে যে ইতিবাচক মুভমেন্ট তারপরে বাজারের পরিস্থিতি এবং সেই সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিবাচক যে একেবারে অবস্থান এবং মুদ্রাধি নিয়ে গতকাল বেশ কিছু কথা এসছে সেই জায়গাটা যদি একটু আসেন বাংলাদেশ ব্যাংক এর আগে ছয় মাস মেয়াদি মুদ্রানীতি প্রণয়ন করত এবার বাংলাদেশ ব্যাংক এক বছর মেয়াদি মুদ্রানীতি প্রণয়ন করেছে এবং মাস পথে এসে আমরা যেটা দেখলাম যে গতকাল বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ে গত ষোলোই জানুয়ারি যেদিন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়েছে সেদিনই বাংলাদেশ ব্যাংক 
মুদ্রানীতি নিয়ে তার হাইআপস বাংলাদেশ ব্যাংকের হাইআপস তারা মিটিং করেছে সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মুদ্রানীতির যে কিছু প্রোগ্রাম থাকে প্রোগ্রামটা হচ্ছে এরকম যে আমি ডিসেম্বর নাগাদ এবং জুন নাগাদ আমাদের সামনে তো জুন জুন নাগাদ আমার মুদ্রা সরবরাহ আমার সরকারি ঋণ বেসরকারি খাতের ঋণ আমার নেট ফরেন অ্যাসেট হ্যাঁ এটার বার্ষিক যে প্রবৃদ্ধি হবে সেইটার প্রোগ্রামটা তারা বাংলাদেশ ব্যাংক সেট করে মুদ্রানীতির মাধ্যমে যে বাংলাদেশ ব্যাংক মাস পথে এসে এটা সংশোধন করেছে এবং এই সংশোধনের খানিকটা পুঁজিবাজারকে মাথায় রেখে আর কি বাংলাদেশ ব্যাংক তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে যে পুঁজিবাজার এবং সর্বোপরি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বাড়ানো হ্যাঁ এবং এই সংশোধনের লক্ষ্য তা আমরা যদি একটু আসি যে বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের অবস্থাটা কি বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহের যে প্রবৃদ্ধি ইয়ার অন ইয়ার যে গ্রোথ সেখানে আমরা দেখছি যে গত নভেম্বর পর্যন্ত আমাদের কাছে তথ্য আছে সেটা দশ শতাংশের নিচে নেমে তার মানে আপনার এটা গত কয়েক বছরের মধ্যে এটা লোয়েস্ট তো বাংলাদেশ ব্যাংক আসলে বেসরকারি খাতের এটাকে একটু বুস্ট অন্যদিকে সরকারের ঋণ ব্যাংকিং সেক্টর থেকে বেড়ে গেছে তো বাংলাদেশ ব্যাংকের কিন্তু তার আগের যে গ্রোথ এস্টিমেট সেখানেও একটু তাকে সংশোধন করতে হচ্ছে আর পুঁজিবাজারের যে ডেভেলপমেন্ট যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা এখন প্রো অ্যাক্টিভ সেখানেও বাংলাদেশ ব্যাংকটা ব্যাংকে নজর দিতে হচ্ছে অ্যাজ এ হোল বাংলাদেশ ব্যাংক যেটা করেছে তার মুদ্রানীতির সংশোধনেতে যে যেটা ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ সেখানে জুন নাগাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রোগ্রাম ছিল মানে মূল মুদ্রানীতিতে যে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট গ্রোথ হবে বাংলাদেশ ব্যাংক সেটাকে রিভাইজ করে থার্টিন পারসেন্ট ঠিক করেছে তার মানে এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা বাজারে একটা মেসেজ দেওয়া যে আমাদের ইন্টেনশন হচ্ছে যে আমরা মানি সাপ্লাই বাড়াতে চাই আমরা ঋণ বাড়াতে চাই এবং পুঁজিবাজারেও আমরা তার সহায়তা বাড়াতে চাই এই হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা প্রধান উদ্দেশ্য এবং সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক কিছু একটা বিবৃতি আকারে দিয়েছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক এদিকেই খানিকটা ইঙ্গিত করেছে যে আমরা এই মুহূর্তে অর্থনীতির এগুলো দরকার অর্থনীতিতে সরবরাহ বাড়ানোর দরকার সাপ্লাই বাড়ানোর দরকার সেটা বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যাটাগরিক্যালি বলেছে আপনি জানেন যে বিশ্ব অর্থনীতি এখন একটা দুর্বল জায়গায় রয়েছে বিশ্ব অর্থনীতিতে চাহিদা কমে গেছে পাশাপাশি আপনি যদি দেখেন যে আমাদের রপ্তানি খাত আমাদের রপ্তানি কমে গিয়েছে সেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে যে ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের এই দুর্বলতা হুম আমরা খেয়াল করছি যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করে যে বছর শেষে অর্থ বছর শেষে রপ্তানিতে যে এখন যে নেগেটিভ গ্রোথ রয়েছে এটা থাকবে না কিছুটা হলেও বাংলাদেশ ব্যাংক আশা করছে রপ্তানি খাতে এর কারণ হচ্ছে যে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যেটা সেটা বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা সুদের হার কমিয়ে দিয়েছে এটা একটা কারণ মনে করে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আপনি যদি এমনি রপ্তানি পরিস্থিতি দেখেন সর্বশেষ মাসে গত মাসে কিন্তু একক মাস হিসেবে রপ্তানি একটু বেড়েছে তো বাংলাদেশ ব্যাংক সব মিলে বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে যে অর্থনীতিতে এই মুহূর্তে একটু চাহিদা বাড়ানোর একটু পদক্ষেপ নিতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির ধরন যেটা ছিল তার থেকে খানিকটা এক্সপ্যানশনারি অ্যাপ্রোচের সম্প্রসারণের দিকে যাচ্ছে আমরা একটু আসতে চাই যে সরকারের একেবারে উচ্চ পর্যায়ে থেকে আমরা দেখছি যে বিশেষ করে অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাজারকে আরও বেগবান করার জায়গাগুলো নিয়ে আমরা কয়েকদিন ধরেই দেখছি কিন্তু তার সাথে আরেকটি জায়গা বেশ আলোচনা হচ্ছে যে বাজারে যখন এই ধরনের অবস্থান তৈরি হয় আমরা দেখলাম যে আলোচনা হচ্ছে এখন কিন্তু বাজারে এমন কোনো কিছু চলে আসেনি যে বাজার বুস্ট আপ হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে সকলেই বলছেন যে আস্থার জায়গাটা এত চির ধরেছে যে সেটা আমরা বাড়াতে পারছি এবং সেই সঙ্গে নানা ধরনের কাজসার জিত সম্পৃক্ত রয়েছে আপনি জানেন যে সম্প্রতি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে যাচ্ছে বা হচ্ছে এ ধরনের কোম্পানিগুলো নিয়েও নানা ধরনের গুজব আমি যদি একবার নাম ধরেই বলতে চাই যে রিং শাইনের একটা প্রতিষ্ঠান সেটি পালিয়ে গেছে এরকম একটু গুজব তৈরি করা হলো আমরা একটা ফেসবুকে আমি নিজেও দেখেছি হ্যাঁ আমার মনে হয় যে যখন বাজারের অবস্থা একটু ভালনারাবল হয় কিংবা যখন সেই ভালনারাবল পরিস্থিতি থেকে একটু উত্তরণের চেষ্টা থাকে যখন কিছুটা ঘটেও তখন কোনো পক্ষ কিছু লোক এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চায় হ্যাঁ তখন তারা নানা গুজব ছড়িয়ে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করতে চায় হ্যাঁ বিনিয়োগকারীদের উচিত গুজবে কান্না দিয়ে যদি তথ্যগুলোকে মানে গুজবটাকে একটু চেক করা যেটা আসলেই সত্য কি না আর যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা স্টক এক্সচেঞ্জ তাদেরও উচিত যে এইসব বিষয়ে তাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেমন স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ব্রোকারেজ হাউসগুলা সম্পৃক্ত মার্চেন্ট ব্যাংকগুলা 
তারা তাদের ট্রেড অফিসিয়ালদেরকে যাতে একটু এসব বিষয়ে আরো সচেতন করেন যে আপনাদের কাছে তো বিনিয়োগকারীরা ফোন করেন আপনাদের কাছে এসে বসে ট্রেড করেন এই সমস্ত বিষয় যেগুলো মার্কেটকে অস্থিতিশীল করতে পারে আপনারা এই ধরনের আলোচনা কেন্দ্র উৎসাহিত করবেন অনেক সময় আমরা দেখা যায় যে এই যারা ট্রেড অফিসিয়াল যারা হ্যাঁ এনাদের মধ্যেও গুজব ভর করে কিন্তু এই যে জাকিব এই যে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করে গুজব তৈরি করা আপনি বলছেন যে আপনি নিজেও দেখেছেন যে গণমাধ্যম কর্মী হিসেবে আমরাও দেখছি যে আমি নাম ধরেই বলি যে রিং শাইন এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে আমি সেটি নিয়ে বলছি যে কোন মানে প্রমাণ নেই ই নেই আমি ছড়িয়ে দিলাম এবং সেটি বাজারে প্রভাব ফেললো তাদের বিরুদ্ধে আসলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি প্রয়োজন আছে কিনা অবশ্যই এটার জন্য তো আমার মনে হয় যে আমাদের আইসিটি নিয়ে কোনো আইন রয়েছে এবং পুঁজিবাজারের এই কেন্দ্রিক যদি কোনো নীতির দরকার হয় হ্যাঁ সেটা আপনাকে যারা এর সাথে জড়িত সম্পৃক্ত তারা এটার বিবেচনা করতে পারে হ্যাঁ যে এটার জন্য কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আমার মনে হয় তো সচেতনতার জায়গায় বিএসএসি মাঝে সাঝে তাদের ওই প্রেস রিলিজ ইস্যু করে কিংবা আমরা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এক্স ওয়েবসাইট খুললেই নিউজের জায়গাটাতে আমরা প্রতিদিন দেখি যে বিনিয়োগকারীদের এ ধরনের খবর থেকে গুজব থেকে দূরে থাকার জন্য পরামর্শ রয়েছে আমার মনে হয় যে বিনিয়োগকারীদের খুব একটা একটা অংশ হয়তো ডিএসএর ওয়েবসাইট নিয়মিত দেখেন না আমার মনে হয় যে প্রচারের জায়গাটা সচেতনতার জায়গাটা বৃদ্ধি কিংবা স্টক এক্সচেঞ্জকে আরেকটু ইনক্লুসিভ করা হচ্ছে যাতে সবাই মোটামুটিভাবে বুঝতে পারে যে শেয়ার বাজার জায়গাটা হচ্ছে এই রকম হ্যাঁ যে শেয়ার বাজারে গেলেই লাভ করা যায় না হ্যাঁ ভালো মন্দ দু দিকে রয়েছে ঝুঁকি আছে ঝুঁকি আছে গুজব আছে গুজব আছে হ্যাঁ সো তাকে আরো সতর্ক করা এসব জায়গায় কিন্তু বিনিয়োগকারীদের নিজেদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে এগুলোকে আয়ত্ত করা শেখা হ্যাঁ পাশাপাশি যারা শেয়ার বাজারের স্টেক হোল্ডার্স ইনস্টিটিউশন ব্যক্তি সবাইকেও কিন্তু এই সচেতনতা বাড়াতে যার যার জায়গা থেকে কাজ কাজ করতে হবে দেখবেন আমরা শেষ দিকে চলে এসেছি শেষ দিকে এসে যেটি যেতে চাই মূলত সব জায়গায় এখন আলোচনা হচ্ছে যে সরকার অবশ্যই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ সকলেই বারংবার এই ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন এর আগেও কিন্তু এই ধরনের অনেক পদক্ষেপ এসছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমরা দেখেছি বাজারে সেরকম প্রতিফলন আসেনি বা আস্থার জায়গাটা বারবারই চির ধরেছে এবার অন্তত সেটি না হোক সেই জায়গাটা আমরা কি প্রত্যাশা রাখবো হ্যাঁ এটা এটা খুবই ভালো প্রশ্ন এই এই আলোচনাটাই এখন হওয়া উচিত আপনার শেয়ার বাজার কেন্দ্রিক হ্যাঁ যে একটা একটা কারণে কনফিডেন্সটা একটু বুস্ট আপ করলো একটা সাইকোলজিক্যাল বুস্ট আপ তাই না কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু ব্যাংকগুলো একটু বিনিয়োগে যাচ্ছে যাচ্ছে তাই না তো এটা তো স্থায়ী কোনো সমাধান না তো একটা পুঁজিবাজারকে ম্যাচিউড করতে গেলে একটা পুঁজিবাজারে পুঁজিবাজারে কিন্তু কি ঝুঁকির বাজারে এটা নিঃসন্দেহ তাই না পুঁজিবাজারের আমার মনে হয় যেটা সবচেয়ে এখন নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্বটা বেশি স্টক এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব বেশি অন্য যারা পার্টিসিপেন্ট আছে মার্কেট পার্টিসিপেন্ট তাদের তো রয়েছেই যে মার্কেট নিয়ে যে সমস্ত আলোচনাগুলো রয়েছে যে সমস্ত অভিযোগগুলো রয়েছে নতুন কোম্পানি আনার ক্ষেত্রে হ্যাঁ অনিয়মের যে অভিযোগগুলো রয়েছে আমরা শুনি এইগুলো জায়গাগুলোকে খুব ভালোভাবে অ্যাড্রেস করা বিএসএসি যদিও সব কিছুই বিএসএসির হাতে না কিন্তু অনেক কিছু ওভারসি করা স্টক এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব আছে মানে মূল কথা প্রত্যেক জায়গায় তো দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা অথবা ব্যক্তি রয়েছে সবাই সবার জায়গায় যদি এই কাজগুলো করে হ্যাঁ যে মানুষের কাছে যদি মেসেজ যায় যে না নতুন শেয়ার আনার ক্ষেত্রে অনিয় হচ্ছে না মানুষের কাছে যদি মেসেজ যায় যে হঠাৎ করে একটা জাঙ্ক শেয়ারের দাম হ্যাঁ পঞ্চাশ পার্সেন্ট একদিনেই বাড়ছে না হ্যাঁ এরকম পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় বা যারা কাজ সহ্য করছেন তাদের কঠোর শাস্তি হচ্ছে হবে ওই আস্থাটা একটু স্থায়ী হবে হ্যাঁ আর আস্থাটা মানুষের আস্থা যখন একটু স্থায়ী পর্যায়ে রূপ নেবে তখন দেখবেন যে বাজার অটোমেটিক্যালি বাজার এক ধরনের স্ট্রেংথ পাবে এবং একটা একটা ম্যাচুড বাজারি চক্রের প্রতিক্রিয়া কিন্তু তখন আর কাজ করে বাজার কিন্তু তখন সেভাবেই আচরণ করবে জি আমরা সেই প্রত্যাশা রাখছি অবশ্যই সরকারের যে ইতিবাচক বিষয়টি আমরা দেখছি সেটিকে বাস্তবায়নে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন তারা অন্তত স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি মধ্যমেয়াদি যে পদক্ষেপগুলোর কথা আমরা জানছি সেগুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কথা বলতেই হয় তাদের যে ইতিবাচক বিষয়টি আমরা খুব দ্রুতই সেটির প্রতিফলন দেখব সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নানা দিক ও করণী নিয়ে কথা বলছিলেন দৈনিক সমকালে বিজনেস এডিটর জাকির হোসেন দর্শক এবারে নিচে আরও একটা বিরতি বেলা সাড়ে বারোটায় আবারও ফিরবে একুশে বিজনেসে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন